，害死二阿哥算什么？援助芦花局最厉害的其实是帮如意夺得后位。当初刘恋子在写《如意传》时，就芦花局曾写过两个版本，一个是海兰与苏绿云联手缝制了一船含有芦花的被子，送给了二阿哥。而因为背面用的行绸缝隙颇大，所以那些芦花趁着晚上飘出被永脸吸入。本来二蛋就有哮喘，如今更是因为这些芦花一病不起。不过一晚就丧了命，但在典藏版中，芦花菊则是从被子改成了玩偶。虽然剧版《如懿传》将这一段删减了许多，但还是有一些镜头让我们发现，其实剧版拍摄的芦花菊应该就是典藏版的部分。而这场局虽不是如懿出的主意，但在影响上可是比第一版狠多了。这场局起始于金玉言，他在御花园里故意提到二阿哥身患哮喘，芦花会使他的病症更加严重。让路过的连心听了一耳朵，之后又挑唆苏绿云，忽悠他三蛋那么蠢事狼话，故意为之。作为借刀杀人的好手，金玉言很明白纯妃的死穴在那儿，只用这一句，就让苏绿云对富察郎化生出了怨恨之心。而海兰在接收到了信息后，就布下了芦花局。这场芦花局的突破口是在永章最喜欢的一只布老虎上，那是三蛋的心头宝，玩的都脱线了，都舍不得换。海兰撺掇苏绿云，说要给郎化一点教训，让他别不拿别人的儿子不当儿子。爱子心切的纯妃立马就答应了，在布老虎中塞了点芦花进去，又故意将针脚缝得很松。而三蛋去阿哥所玩时，就落在了永脸的门口。莲心见到后，便将他捡了回来拆开，任由芦花飞进患有哮喘的二蛋房中，之后又将布老虎缝好，装作无事发生。事发后，海兰诓骗苏绿云说已经烧掉了玩偶，但他却将其偷偷藏了起来。狼化死后，苏绿云对后位志在必得，哪怕永章永皇因为假哭被扎龙踹了，他也没有放弃过对那个位置的野心。直到海兰将当年害死永脸的布老虎送到了钟翠宫，苏绿云一下子就萎了，退出了后位争夺赛。本来扎龙就因为朱花怀疑狼化之死与纯妃有关。此时若是海兰将那个玩偶拿出来，只怕苏绿云连带着他的孩子们都讨不到好了。看懂如意为啥重用捡来的容嬷嬷，才明白她后期的无奈。如意这一生的三个心腹，其实多多少少都是带了点她各个人生阶段的映射。就像如意最早的心腹阿若一样，早期的如意还是那个鲜活明亮的姑娘。她洒脱自由，身后也有强有力的奈拉氏家族作为支撑。所以他可以拒绝扎龙的选秀邀请，也可以在选秀中途出现夺得玉如意。如意的这种性子，甚至一直到了宫里都没有被彻底压抑，他还会时不时的不守规矩。所以阿若也因为如意的纵容变得嚣张跋扈，因此他自负的认为扎龙被自己的美貌迷惑，自己迟早会出人头地。为此，他选择出卖如意。而因为阿若的出卖，如意进了冷宫。也让他看清了自己本以为可以相托一生的男人，其实并没有自己想象中那么优秀。而被宫中奸嫌打磨过的如意，也开始收敛起了自己的任性，因此此时稳重能干的索心成了他的心腹。相比于阿若，索心更能读懂如意的心思，也更加任劳任怨，哪怕如意到台也会陪着他进冷宫。如意此时其实处在是一个很矛盾的阶段，他看明白了宫中的阴暗。但却不想卷入其中，所以索心的温柔善良也很能安抚为宫斗烦忧的如意的心。而等到狼化死后，宫中的后位争夺战到了白热化阶段，在金玉言的设计下，索心进了慎刑司，断了一条腿，幸而将雨斌不弃，将其娶了回去。但索心一走，如意身边大宫女的位置又空了出来。就在如意一筹莫展之时，歌路边顺手捡回来了个顶级辅助荣佩，荣佩的功龄长，承受能力好，还颇有手段。此时的如意重用荣佩，其实也代表他要正式准备参与宫斗了。经过索心之事，他明白了善良在宫中没有出路，而荣佩的操作也证明了他比索心的强势，像是拿错耳环刺烂金玉言耳朵了，怒扇金玉言耳光了，天天稳定长官位宴晚了，那都是索心做不到的。也是当初的如意做不到的，他选择荣佩，其实是被这宫里逼着不得不斗。对于本性良善的如意而言，这种改变何尝不是一种无奈？富察郎化这辈子做的最错的事
，竟是得罪了这两个宫女。郎化最中意的福晋本不是富察郎化，但因形势所迫，红丽只能放弃自己心爱的清音，选择听爸爸的话。而娶了富察后，扎龙还纳了许多女人，心中有如意，但不影响他宠幸其他妃子，尤其是富察郎化。红丽对他虽算不上爱，但十分尊敬。若非富察作死得罪了这两个宫女，也许他就不会落得个早逝的结局。第一个就是素恋，作为郎化的陪嫁丫鬟，她的日子却不咋好过。素恋的家中有病重的老母亲，本来作为皇后身边的大红人，应该是不会为了银钱发愁的。但奈何郎化一心提倡节俭，根本不管下面人的生死，全都工资减半。若非金玉言多次给他贴补，素恋早就供养不起母亲了。而皇后想笼络王亲。以此来探听皇上心意。最开始想牺牲的人就是素恋，还得是素恋的老朋友金玉言的帮助，才让富察把人选换成了莲心。皇后如此行径，也不怪素恋对她的忠诚只留于表面，暗地里偷偷投靠加菲了。素恋参与了金玉言许多狠计的谋划，最后这些黑锅又全都甩到了郎化身上，为富察引来了小琵琶精与高希月的记恨。最终被人报错了仇，含冤而终。第二个就是莲心，莲心是前底时期分配到郎化身边的婢女，虽比不得素恋的情分，却一直待她忠心耿耿。但富察郎化可不买这个账，不仅给人卖给了王亲，更是用他的弟妹做威胁，逼着莲心在那个魔窟里熬着。若非如意，莲心早就成了紫禁城里的一条冤魂。而王亲死后，郎化也没念过他的好。反而装的跟什么都没有发生一样，继续欺负莲心，最终莲心彻底黑化，成了芦花菊的一环。明明发现永脸吸入芦花痛苦万分，却依然选择将窗户开展，加速二蛋之死。而皇后落水的全过程，莲心也是目睹了的。但是她故意选择视而不见，从而使得郎化本就病重的身子更加孱弱。就连一向智商下线的高希月，都明白心腹的重要性。对莫心十分照顾，即便死都要给他留好退路。但富察郎化这一生注重自己的贤名，却忽视了笼络自己的心腹，落得如此下场也是活该呀、啊。